Ahora. Volvemos hasta la Comuna de Santiago, donde las autoridades eh, han concurrido. Escuchemos al alcalde de la Comuna de Santiago, Felipe Alessandro. a reflexionar. Queremos seguir avanzando en el plan paso a paso, queremos retroceder. No hay mejor vacuna para el coronavirus hoy día que la conciencia, que la responsabilidad. Finalmente, aquí vemos gente que viene a comprar porque también una tienda tiró ofertas que según el público nos decía irresistible, que tenían que venir. Bueno, la idea es que estos malls continúen abiertos. O sea, no, es por, no hay por qué venir hoy día. Lamentable la, la situación, acá decía en el mall chino, aquí en la Alameda con Maipú, se va a proceder a la clausura, no ha habido distanciamiento social en las áreas comunes y finalmente... El comercio se va a ver nuevamente afectado, el llamado a la conciencia ciudadana. Tenemos vecinos de toda la región metropolitana que han venido, pero frente a aglomeraciones tan masivas es imposible poder fiscalizar y frente a eso la autoridad sanitaria recomienda la clausura. ¿Alcalde, ¿Alcalde está repitiendo la situación, de acuerdo, la situación, de la situación similar ante los precios? Aquí la gente nos decía, no, yo vi la oferta, yo trabajo en la feria, tengo mis negocios en regiones, he venido a comprar porque los precios aquí están haciendo ofertas que jamás se habían visto, porque también los comerciantes nos dicen que han tenido 143 días muy complejos. Pero frente a eso, llamar a la responsabilidad, no tienen por qué venir el primer día. ¿Alcalde, usted sí. está de acuerdo en abrir todos los negocios ¿Sí? al mismo tiempo o cree que se precisaron no. en ese sentido? Nosotros hablamos con varios operarios de centros comerciales y de malls con sectores en el sector Meix, en el casco histórico, en el Matadero, en el barrio Victoria, que la apertura fuera paulatina. Si acá usted ve el mall... Abrieron pocos negocios, aquí hay más de 70 locales y no hay más de 12 abiertos. O sea, ellos hicieron caso a esto. Pero la aglomeración de personas, eso era impredecible, no podíamos preverlo. No podíamos ¿con qué preverlo. situación se encontraban ustedes ahora que ingresaron? ¿Todavía estaba esa gente que se veía en la cima? No, ya están saliendo, están saliendo porque la tienda va a tener que bajar su cortina. El momento es complejo, la fiscalización es dura. Los precios en este sector son muy convenientes para los comerciantes, vienen de todo el país a comprar, abastecen a mayoristas incluso y frente a eso el llamado es a la responsabilidad a venir en forma paulatina. Por lo menos este centro comercial va a estar cerrado una semana más y tienen que tener todos los protocolos que ya lo estaban haciendo. La, la dependiente de la tienda, la dueña, tenía horarios de atención, horarios agendados con anticipación el aforo máximo lo tiene claro o sea, el negocio, el, el local cumplió con las ordenanzas pero no fue responsable la alta convocatoria por Facebook dar oferta con sí, oferta también hay una responsabilidad por esa parte y también el mall no cumplió con todas las ordenanzas municipales y sanitarias existentes la locataria afecta es ella Va a hablar, así que le pueden hacer las preguntas a ella. Aquí hay un local que cumple con eh, el, distanci el distanciamiento, el aforo necesario. Solo podían entrar unas pocas personas, sin embargo, y estaban atendiendo vía eh, eh, online. Había que tomar hora. Sin embargo, mucha gente se agolpó, sin hora desde luego, eh, al, al local. Eh, nos hizo fiscalizar. Eh, la fiscalización, ya lo dijimos el fin de semana pasado, iba a aumentar en lo que estamos viendo aquí. Y por eso, entonces, por que en los espacios comunes de este centro comercial no había distanciamiento físico, no había los recuerdos eh, necesarios eh, eh, en el piso, etc. Eh, el protocolo, eh, nos decía el administrador, no se cumplió porque la gente se agolpó y entonces no se le tomó ni la temperatura, ni alcohol gel, ni ninguna de las medidas eh, necesarias. Entonces quiere decir que este centro comercial no puede funcionar, no está en condiciones de funcionar y por eso la Seremi de Salud va a proceder a su clausura y desde luego con el respectivo sumario sanitario. Se va a chequear también el barrio del barrio Mix, hicimos un recorrido, también no es muy parecida, hay una devolveración, hay escuchamiento, muchas importadoras están con filas extensas. Efectivamente, los fiscalizadores ya están allá con la CRM de Salud y con el alcalde Alessandri, vamos a seguir recorriendo la comuna de Santiago Centro de manera de poder eh, ejercer la fiscalización. Y... Y el llamado es la responsabilidad. Aquí la comuna, con muchos sacrificios después de más de 140 días, ha ganado espacios de libertad. Pues bien, los espacios de libertad se usan con responsabilidad. Y si no se usan con responsabilidad, como este caso, esos espacios de libertad se pierden. Entonces, el llamado es a salir con lo justo y necesario, no agolparse. Si uno ve que hay una aglomeración, no acercarse. Esas son las medidas, la prudencia, la responsabilidad. Ese es el llamado que hacemos. Serena. Serena. Serena.
¿Cuál fue la situación que encontró en esta tienda? Si bien la comuna de Santiago ya se encuentra en transición y con esto tenemos mayores libertades, pero si queremos seguir avanzando tenemos que ser todos responsables de respetar las medidas. En ese sentido hemos visto que la administración del mall Llegó mucha gente, por lo tanto no se tomaron las medidas necesarias para evitar la aglomeración, que fue el principal problema que hemos detectado en ese sentido. Por esa razón se va a levantar un sumario sanitario, se va a dejar prohibición de funcionamiento y este sumario puede llegar a una sanción de 50 millones de pesos. En ese sentido queremos hacer el llamado a que todos seamos responsables para que sigamos avanzando. Entendemos la necesidad de las personas de reactivar la economía, ayudar a las pymes, pero esto tiene que ir de mano con la salud de las personas. Cada uno de nosotros debemos colaborar en esto. Si vemos que hay aglomeraciones, no vayamos a ese lugar. Este comercio iba a estar abierto no solo hoy día, por lo tanto, si vemos que hay convocatoria o grandes filas, vayamos otro día, en otro momento. Por favor, colaboremos todos a seguir avanzando en el desconfinamiento. Pero a mí fue un error abrir todo el comercio eh, de un día para otro. No, 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 centros Sabemos que hay, hay una eh, estrategia llamada paso a paso que tiene determinados los pasos que se deben cumplir en cada uno de ellos. Y dentro de la transición se permite abrir el comercio no esencial, ¿cierto? respetando todo lo que queda, y de lunes a viernes. Y para esto se han definido estrictos protocolos sanitarios, resguardando la salud de las personas. Por eso el llamado es a la responsabilidad individual de todos nosotros, de los empleadores, de los locatarios, de las personas, de quienes vamos a comprar. Es necesario que todos lo respetemos para que esto se pueda cumplir de manera correcta y seguir avanzando. Debería haber sido retorno paulatino que usted Ya se está trabajando en retorno paulatino. Pero y eso es sa... puntual, de abrir todos los negocios, de que se generaran eh, situaciones como las personas que realmente necesitan eh, comprar para vender, pero eh, que finalmente termina pasando lo ¿no? Se ha hecho de manera paulatina y hemos visto que muchos locatarios, muchos empleadores cumplen con los protocolos. La mayoría cumple con esto, pero hay muchos que no. Y por eso nosotros estamos aquí fiscalizando y vamos a tomar todas las medidas correctivas necesarias. ¿Cómo autoridades esperaban que fuese a ocurrir aquello que la gente prácticamente se desbordara en estos centros comerciales? Lamentablemente nunca podemos saber lo que va a suceder en el futuro, pero por eso tomamos las medidas necesarias en este momento y en aquellos casos que no se estén cumpliendo los protocolos, que se han trabajado minuciosamente, se han difundido. En aquellos casos se van a iniciar los sumarios necesarios, llegando puede llegar la multa a 50 millones de pesos. ¿Está atendiendo información quizás de la gente, de las medidas de precaución o prácticamente una suerte de desesperación de la gente por salir? Las medidas han sido ampliamente difundidas a todos los actores por los canales de televisión, están en todos los medios, en todas las páginas web del gobierno, por lo tanto el llamado es el que siempre hemos hecho, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Muchas gracias. La locataria de este centro comercial. Isabel, primero que todo me quiero disculpar. Isabel, Isabel Zúñiga, primero que todo me quiero disculpar. Y quiero también pedirle a ustedes que no divulguen una mala información sobre mi local. Yo tenía citas por Facebook, las cuales fueron todas tomadas por mis clientes y las cuales sí están en proceso. Una cosa es que haya llegado aglomeración de gente a mi local sin tener las medidas de seguridad. Yo tenía todas las medidas de seguridad dentro de mi local. El alcohol gel, el distanciamiento, la toma de horas por Facebook. Nuestros precios siempre son los mismos, siempre tenemos las ofertas. También escuché en un medio que dijimos que habían grandes ofertas. Mentira, todos los días mantenemos los precios. Tu outlet todos los días tiene los mismos precios en nuestro delivery. Nosotros tenemos delivery que llega a la puerta de la casa del comerciante. También es entendible que la gente quiera salir a comprar porque son comerciantes, son gente que no ha trabajado por tres, cuatro meses. Siendo sin recibir un sueldo, sin recibir un bono del gobierno, no les toca ni el bono. De... Perfecto, ahí alguna de las explicaciones de la encargada de este comercio, ¿no? que se defiende, dice que no tenía ofertas adicionales eh, a lo que habitualmente tiene. Eh, más allá de lo que ha generado por Facebook, donde se agendaban horas eh, para atender a los clientes. Sin embargo, eh, esto se fue divulgando y generó esta aglomeración que hemos sido testigos durante toda esta mañana. En concreto, provisión de funcionamiento para este centro comercial es una de las primeras medidas sancionatorias eh, que se da en la comuna de Santiago en estas primeras horas de la fase 2 que ha iniciado esta comuna y también estación central.